ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മാർക്കോളമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മാത്രം വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടെ നാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് നിയമിഡ് റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ നിയമിഡ് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പല വർഷങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മളോട് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണെന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കണം ഈ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺസ് എന്ന ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കിട്ടും അതിൽ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ആൽഡിഹൈഡിൻ്റെയും കീറ്റോൺസിൻ്റെയും കോമൺ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൽഡിഹൈഡിൻ്റെ മാത്രം പ്രിപ്പറേഷനിൽ പറയുന്ന രണ്ട് നെയ്മഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റോസൺമൺ റിഡക്ഷനും സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷനും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നെയ്മഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവ രണ്ടും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റോസൻമൺ റിഡക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ് ഫ്രം ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അസൈൽ ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് റിഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആൾഡിഹൈഡിനെ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രിപ്പറേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് റോസൻമൺ റിഡക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അസെറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് റിഡക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സോ ഹൈ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന് ആഡ് ചെയ്തു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പലേഡിയം സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ഈ പലേഡിയം ബി എസ് ഒ ഫോർ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ പലേഡിയം ബി എസ് ഒ ഫോറും കണ്ടാൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് റോസൻമൺ റിഡക്ഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വേഗം എഴുതാൻ പറ്റും സോ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അസിറ്റൈ ക്ലോറൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആൾഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടാൻ കാരണം ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അസെറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡിലല്ല ഒരു ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എച്ച് സി എൽ എലിമിനേറ്റ് പെടും സോ അവിടത്തേക്ക് ഒരു ആ ക്ലോറിൻ പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ മറ്റേ ഹൈഡ്രജൻ വരികയും അങ്ങനെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റീഫൻ റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ് ഫ്രം നൈട്രൈൽസ് നൈട്രൈൽസിലേക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രൈൽസിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീഫൻ റിഡക്ഷൻ ഈ ഒരു റിയാക്ഷന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നൈട്രൈലാണ് ഇവിടെ ഈത്തെയിൻ നൈട്രൈൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ എസ് എൻ സി എൽ ടുവിൻ്റെയും എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ നൈട്രൈൽസിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമീൻസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സോ സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും സിയിലേക്കും എന്നിലേക്കും ഓരോ എച്ച് വീതം പോകും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ഇമീൻ എന്ന പേരിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈത്തേൻ നൈട്രൈൽ എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്തനാളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ മീൻസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് അതിന് നമ്മൾ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ആ എൻ എച്ചും അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് സി എച്ച് ഒ അങ്ങനെ ആൾഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതേ റിയാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈബാൽ എച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസിലും നടത്താൻ പറ്റും ഡൈബാൽ എച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നൈട്രൈൽസിലെ റിഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾഡിഹൈഡും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡൈബാലജി യൂസ്
सी आर टोलिविन इज ऑक्सीडाइज इन द प्रसन्स ऑफ सी आर ओ टू सी एल टू आज सी एस टू आज फोलोड बै हईड्रोलि टोलिवि मोड़े सी एच त्री अलग आ सी एच त्री ऑक्सीडाइज सी एच आई मारों अगर नमुक बेन्साल हईड कोलिवि बेन्साल हईड कियाक्षन एटाड रियाक्ष आट वेरी इंपॉर्ट टोलिवि बेन्साल हईड निर्मित बेन्सी बेन्साल हईड निर्मी पटो अदर नेमड रियाक्षन इट ईस गटर्मा को रियाक्षन बेन्सी एच सी एल एन हईड्रस एल सी एल थ्री सी यु सी एल प्रसन्स काबण मोणोक्सइडु रियाक्ट बेन्सी मोड़ आरुन आ मोड़े सी एच वो अगर बेन्सी बेन्साल हईड मारू सो बेन्सी एच सी एल एन हईड्रस एल सी एल थ्री सी यु सी एल प्रसन्स काबण मोणोक्सइड रियाक्ट बेन्साल हईड फोम इन रू रियान कूड़ी इंपॉर्ट आई पढ़ी वे इन पर आलडिहडि कीटोटे रिडक्षन तट ईस ऋडक्षन टू हईड्रो काबण हईड्रो काबाइट रिड्यूस अब रू नेम रियाक्षनस क्लमेंसन ऋडक्षन वोलफ किष्ण ऋडक्षन क्लमेंसन ऋडक्षन पर आलडि हईड अलग कीटोण ऋडक्षन आयोजन अडीशन ऑफ हईड्रजन हईड्रजन आड् इन द प्रसन्स ऑफ जिंक अमागम अदान जेड एंड एच जी एल सो जिंक अमागतिसट्रेट एच सी एल प्रसन्स आलडि हईडे कीटोणेयो नीड्यूस नमस्पोिंग आईड्रो काबण क इवेड़ा आलडि हईड एथना एथना रुबण सो अब नो रिड्यूस हईड्रजन आड्डी इन द प्रसन्स ऑफ जिंक अमागम आसट्रेट एच सी एल करस्पोिंग हईड्रो काबण सें नंबर ऑफ काबण सो इवे रुबाट रियाक्ट सो नम कल प्रोडक्ट रुबण हईड्रो काबण फोम एथना ईतन फोम इे रियाक्ष कीटोट क सैकंड वन वोलफ किष्ण ऋडक्षन वोलफ किष्ण ऋडक्षन पर आलडि हईडिले कीटोणिले हईड्रजीन आडी हईड्रजीन पर एन एच टू एन एच टू हईड्रजीन आड् इंटर्मीडियट हईड्रजोण फोम अब आलकहोलि के एथलियन ग्लैकोलुट रियाक्टा नमक कईड्रो काबण करस्पोिंग आईड्रो काबण फोम सो आलडि हईडो कीटोणो हईड्रजीनुम् रियाक्ट इंटर्मीडियट हईड्रजोण फोम आ हईड्रजोण आलकोहोलि के ओचुमो एथिलीन ग्लैकोलुट रियाक्टा नमुक हईड्रो काबण कूर स्टेपरमाटे को पेपर का फस्ट स्टेप एन एच टू एन एच टू फोलोड बै आलकोहोलि के ओचुम एथिलीन ग्लैकोल का अब ई वोलफ किष्ण ऋडक्षन आइनल प्रोडक्ट कटा करस्पोिंग आईड्रो काबण आईडेंटिफाई वेट पटना अड़ इंपॉर्ट रियाक्षन हालोफोम रियाक्षन पेरुले कॉडक्ट हालोफो हालोफोम हालोजन कंटेन क्लोरोफो आगे अयोडोफो आगे अद प्रोडक्ट कमर कीटोण सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री प्रोपन टू ओण अड्डी अलग नमुक हालोजन आड्डे इवेप अयोर एक्सापिटा अयोडि एक्सापि कंसीडर इन अलग क्लोरीन वे ब्रोमीन वे एन ओ बी आर् अलग एन ए सी एल एड़कू अदल हालोजन इन द प्रसन्स ऑफ एन ए अू ओर सी एल टू और बी आर् टू इन द प्रसन्स ऑफ एन ए ओच अब नमुक प्रोडक्ट करस्पोिंग आदोजन आदि करस्पोिंग आ हालोफोम कयोडीन आयोजन अयोडो फोम कई प्रोडक्ट सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए सोडियम साल्ट ऑफ असीटिक आसीडू कियाक्षन कूड़ी निर्तुत वे सो अड़ा नोक आलडोल कंडन रियाक्षन आलडोल कंडन मेन कंशन पर कोपौंड मस्ट कंटेन आलफा हईड्रजन आट नामेड़कोल निर्बंध आलफा हईड्रजन आटमें सो इवे सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच पर असीटाल हेड अल्पे डईल्यूट एन ए आड्डो और इंटर्मीडियट प्रोडक्ट नमुक आलडो कलडोल कटी आदते कोपौंडी सी एच थ्री सी एच ओ अल ओल् नेक्स्ट कोपौंडी सी एच थ्री और हईड्रजन वो अगर सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एच पर आलडो आलडि हेडि पार्टु आलकोहोलि पार्टु अगर आलडोल पेर वह 
ഈ ഒരു ആൾഡോളിന് പിന്നീട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആൾഡിഹൈഡ് മാത്രം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരാൻ കാരണം അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒ എച്ചും പോയി സി എച്ച് ടുയിലെ ഹൈഡ്രജനും പോയി അങ്ങനെ ആൾഡോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഇതാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഈ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് കീറ്റോണിൽ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആൾഡിഹൈഡും ഒരു കീറ്റോണും എടുത്തുകൊണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താലാണ് അതിനെ ക്രോസ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയും അത് നടക്കുന്നത് സെയിം റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സോ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ ആർക്കാ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കാൻ കാരണം അവിടെ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജനായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ചില കോമ്പൗണ്ടിൽ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജനായിട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് ബെൻസാൽ ഡിഹൈഡ് സി സി എൽ ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഇവർക്കൊന്നും എന്തില്ല ആൽഫാ ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഇല്ല സോ ആ കേസിലാണ് കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ ഡൈല്യൂട്ട് എൻ എ ഒ എച്ചാണ് എടുത്തത് അല്ലേ പക്ഷെ കാനിസാരോയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒ എച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൊ ഇവിടെ എച്ച് സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ രണ്ട് ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് എടുക്കുകയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ വിഷിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് അതേപോലെ തന്നെ സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് അസിറ്റിക് ആസിൻ ഓർക്കണം ആൽഫ ഹൈഡ്രജനായിട്ട് ഇല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ടുകൾക്കാണ് കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾഡിഹൈഡ് ആകട്ടെ കീറ്റോൺ ആകട്ടെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആകട്ടെ ഇവർ മൂന്നും മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് സോ ഇലക്ട്രിഫിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മെറ്റാ പൊസിഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ബ്രോമിനേഷൻ ആയാലും നൈട്രേഷൻ ആയാലും ആൾഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും കാർബോക്സിലും കാസിഡിലും മെറ്റാ പൊസിഷനിലാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം ഇവിടെ നൈട്രേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരികയാണ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് ടു എസ് ഒഫർ അതായത് നൈട്രേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് മെറ്റാ നൈട്രോ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിലും നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആൾഡിഹൈഡ്സും കീറ്റോൺസും ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് സൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടോളൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് ടോളൻസ് ടെസ്റ്റിലെ ടോളൻസ് റീഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഇത് ആൾഡിഹൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് സിൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സിൽവർ മിറർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം സിൽവർ ഗ്ലാസ്സിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിൽവർ മിറർ പോലെ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിൽവർ മിറർ ടെസ്റ്റ് ഇത് ആൾഡിഹൈഡ് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തത് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ടോളൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റിൽ ഫെലിങ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫെലിങ് സൊല്യൂഷൻ എയും ഫെലിങ് സൊല്യൂഷൻ ബിയും ഫെലിങ് സൊല്യൂഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വസ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഫെലിങ് സൊല്യൂഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ടാർട്ടറേറ്റ് ആണ് ഇത് റിയേജൻസ് ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി ഇത് ആൾഡിഹൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെഡിഷ് യെല്ലോ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾഡിഹൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം കീറ്റോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ യാതൊരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ രണ്ട് ടെസ്റ്റാണ് ടോളൻസ് ടെസ്റ്റും ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റും കാർബോക്സിലെ കാസിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് എച്ച് വി സിഡ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ഹെൽ വോൾഹാർഡ് ജെലൻസ്ക
മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഇത് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരും അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻ